вечер. Это программа «Послесловия». Меня зовут Ольга Павлова. 15 октября – Международный день белой трости. Всероссийское общество слепых к этому дню присоединилось около 30 лет назад. Сегодня разговор о том, как ведут свою жизнь люди с ограниченными возможностями в Екатеринбурге, мы проведем с нашим гостем, президентом социального движения «Белая трость» Олегом Колпащиковым. Олег, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер. Дорогие телезрители. Всех. Ваши вопросы нашему гостю отправляйте по телефону 222-2041 для абонента послесловия. Я, когда Олег сейчас вас встречала внизу, я поняла, что белая трость – это вещь скорее нужная другим людям, зрячим, не вам самому. Так ли это? Да, конечно. И она была придумана английским фотографом. Он ходил с обычной тростью, а потом перекрасил его в белый цвет, чтобы люди понимали, что это идет слепой человек. Дело в том, что слепых очень мало. И люди редко встречают, вот я сейчас только что столкнулся с девушкой, она так, вы что не видите, потом, О! да, и, э, это большая редкость и большое удивление, поэтому белая тросина как раз помогает идентифицировать, что это именно незрячий человек, да, слепой. Да. А людей слепых, вы говорите, мало, на улицах города мало, они сидят по домам или их мало в принципе? Мало, в принципе, слепых людей, слава богу, да, их, э, ну, у нас в городе Екатеринбурге, допустим, тотально не зря их, то есть полностью слепых людей, но ну, максимум полторы тысячи. Это... Какое число вот из этих полутора тысяч ведет активный образ жизни и самостоятельно передвигается по городу? Ну, по городу передвигается, наверное, человек 30-50. Почему вот. так мало? А, ну, вот как там потеряли, потеряли, видимо, эту культуру. Может быть, раньше было больше. Дело в том, что... Чтобы ходить с белой тростью, надо, самое главное, чтобы инвалиды убираться на улицу, надо понимать, куда идти, понимаете? Uh -huh. Надо мотивацию. Или это, даже, это должна быть сильная мотивация, ну, потому что действительно сложно, особенно по первости, там, на коляске ходить с тростью, слепо, действительно сложно. И поэтому должна быть сильная мотивация. Ты должен идти или на интересную работу, uh -huh. или на встречу с любимым человеком, или за детьми, за своими, да. То есть должна быть мотивация. Вот. И многие незрячие люди, конечно, не работают, и поэтому... Ну, то есть так мало незрячих на улицах не потому, что не созданы условия, а потому что это, в первую очередь, желание самих людей выходить на улицу. Вы знаете, главное условие доступной среды, главное условие – это мотивация. Людей надо помогать людям с мотивацией, показывать им примеры. Это правда условия доступной среды. И то, что вот информационные каналы, которые занимаются пропагандой вот, того, что делают там, инвалиды, продвинутые, которые мотивируют других, это вот правда, это занимается прямо организацией доступной среды. Расскажите, что вы делаете, как вы мотивируете? Чем мы, вы занимаетесь? Мы занимаемся тем, что мы собрали, э, собираем по миру примеры продвинутых инвалидов, те, кто сами работают, сами передвигаются, там, э, незрячие колясочники различные виды, с различными видами инвалидности. Мы собираем эти примеры и вживую их показываем как можно большее количество ну, людей. Что это за род деятельности? Э, ну, допустим, э, слепые люди. Вот у нас есть в проекте «Слепой преподаватель». Искусств, истории искусств у Уральского федерального университета Алексей Юрьевич Филатов. У нас есть массажисты, естественно, у нас есть музыканты, у нас есть вот сегодня тоже на мероприятие приходил Андрей Пищулин, директор малого предприятия, бизнесмен, да, уже 10 лет полностью вслепую возглавляет. Студии... Немножко знаком просто с вашим опытом, да, и знаю, что вы совершаете вот эти удивительные ваши путешествия паруса духа. Это бригады и, в общем, вещи, которые не под силу людям с неограниченными физическими возможностями. Как, как вам это удается? Хочется, да, хочется ходить под парусом, интересно. Это какой-то вызов. Очень страшно было начинать, и интересно получится, и как... Да, и у нас в, в России это вот первые опыты для слепых в мире оказалось, э, слепые э, ребята занимаются и парусным спортом, да. Вот. Эм, и... Есть вот три слова, о которых я узнала как о дивизии вот этого дня, международного дня белой трости, они звучат, ну, якобы во всем мире их сегодня произносят, толерантность, равноправие, интеграция. Я mm -hmm. знаю, что вот вы не со всеми с ними согласны в рамках этого дня. Почему? Толерантность не совсем наш термин, потому что толерантность – это медицинский термин, который обозначает устойчивость к ядам. То есть смысл в том, что ну, как бы инвалиды яд, их терпеть надо. Ну, мы же не яд. Вот, мы же стараемся быть лучше, позитивнее, полезнее. 
И поэтому... Ну, мы... какие, какой бы вы девиз для этого дня выбрали? Да, э, девиз – это инклюзия, которая помогает и всем ее участникам, которая полезна всем ее участникам. Инклюзия – это... Э, всем зрячим про... в том числе. Конечно, обязательно. Мы же понимаем, что инвалиды могут помогать здоровым людям. Незрячие могут помогать зрячим. Э, и в том числе благодаря тем качествам, которые у них развились благодаря инвалидности. Угу. Понимаете, это страшно. Может быть, или странно звучит, но это так. Это так, то есть мы видим, что при, вза при взаимодействии с людьми люди получают удовлетворение, люди, у людей получается что-то новое сделать, избавиться от страхов. Я знаю, вы глаза завязываете зрячим людям, и им открываются какие-то невероятные вещи. Ну да, мы прогуливаем завязанными глазами тренинги, вот выступления делаем завязанными глазами, и человек начинает к себе прислушиваться больше в чувство, больше посмотрит мир на другой стороне, у него просыпаются его силы, которым никогда не пользовался. И за короткий промежуток времени, буквально за час, человек может решить какие-то вопросы свои, в которых у него был ступор внутренний. Потому помогает. что переоценка, переосмысление ценностей по-другому приоритеты расставляются? Или что происходит в сознании? К другим силам. Дело в том, что глаза закрываются, на автомате начинают проявляться другие силы. Другие силы, то есть по-другому мир воспринимает. И внутри как бы вот эта энергия переконфигурируется, голова начинает по-другому думать. И ты с другой стороны начинаешь смотреть на свои, свои же вопросы и проблемы. И, конечно, ты когда с другой стороны начинаешь смотреть, ты... Ты понимаешь они... ничтожность одних, да? Нет, они у тебя решаются просто. Все же проблемы реши... разрешим, просто мы застыли в каком-то взгляде, там, с одной стороны, да? Мы же у другого человека всегда знаем, как решить проблемы. Где да? можно походить с закрытыми глазами? С нами, с нами можно да. походить на сайте, может записаться, на сайте Белой Трости, записаться. Путешествие между мирами называется эта услуга. Вы можете записаться на сайте. Интересный да. опыт получить. И возвращаясь, пройти, да, да? возвращаясь все-таки к городу и горожанам. Mm -hmm. Вот э, что сделано хорошо, чего не хватает? Да у нас отличный город, у нас отличный город. Есть мелочи, ну не мелочи, есть вещи, которые нужно доделать. Вот мы сегодня ходили с Еленой Эдуардовной Лайковской, спасибо ей большое, за министра социальной политики, как раз завязанными глазами. Mm -hmm. И, как говорится, Сами своими руками, ногами все потрогали вот, э, на улицах, посмотрели, как вот это сделать. Прошли по городу. Да, угу. прошли, прошли по городу. Что не так? Ну, есть, допустим, э, э, желобки, в которых из зрячих неудобно, знаете, вот эти водостоки. Угу. Водостоки желобки, угу. на каблуках же, вот, не глядя на нее встанешь, и все, ногу подвернуть угу. может. Да? Вслепую то же самое. Старая плитка, допустим, вот эта плитка наша тротуарная, которая старая, разбитая, да, в нее палка втыкается. Угу. Что еще? Ремонты не всегда обозначены. Допустим, бордюры убрали, ремонты не обозначены. Но в целом, к вашему мнению, прислушиваются городские власти? Конечно, городские, областные власти. Мы стараемся по мере своих сил как можно больше делать экспертизы. Мы участвуем в проектах, пишем заключения. И вот сейчас у мэра было... У... Александр mm -hmm. Дмитриевич, заседание у Якоба. Главы администрации. Mm -hmm. Да, по доступной среде и о программе на следующий год в областном в министерстве социальной mm -hmm. политики тоже да, мы свои рекомендации по доступности. А что касается людей, простых горожан, вот к ним есть какая-то у вас просьба, может быть? Простых горожан? Да я всех поздравляю с Днем Белой Трости, я спокойно поздравляю всех горожан простых и которые не, не только не зрячих. Почему? Потому что современные инвалиды, они стараются быть полезными. И у меня просьба к горожанам, к нашим Старайтесь взаимодействовать тоже с инвалидами, старайтесь найти что-то интересное, сильное, чему-то научиться. И, то есть старайтесь помогать взаимодействуя. Да, понимаете, для инвалидов важно на 1, на 2, на 3 процента быть полезнее каждый день. Вот не просто жить там, не просто есть, пить там одежду иметь. Да, для инвалида самое, да, 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 самое главное – приносить пользу. Спасибо да. большое. Олег Колпачков, президент социального движения «Белая трость» был у нас в эфире. Ну, а я, наверное, схожу на прогулку с Олегом тоже закрытыми глазами. В впечатлениях поделюсь с праздником Международного дня «Белой трости». Хорошего вечера. Спасибо, с праздником.